அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழச்சி அடுப்பாங்கரை இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது கேழ்வரகு மாவில் கூழ் எப்படி செய்கிறது என்பதை பற்றி தாங்க முதல்ல தேவையான பொருட்களை சொல்லிடுறாங்க அரை கிலோ கேழ்வரகு மாவை வாங்கி கரைச்சி புளிக்க வைக்கணுங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே கால் கிலோ நொய் அரிசியே பாதியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க உப்பு தேவையான அளவு இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பில் மண்சட்டி வச்சுருக்கேங்க மண்சட்டி கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்க்கணுங்க அதில் கூழுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க புளிக்க வச்ச மாவை கரைச்சி பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டேங்க நொய் அரிசியே பாதி வேக்காடு போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க தண்ணி நல்லா சூடாகணுங்க ஓரளவு தண்ணி சூடாகிடுச்சு கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இப்போ நொய் அரிசியை போடுறேங்க ஆல்ரெடி பாதி வந்துருச்சுங்க இப்போ கட்டி முட்டி இல்லாமல் கரைச்சி மீதி வேக வைக்கிறேங்க இந்த நேரத்தில் கூழின் மகத்துவத்தை பார்த்துடலாங்க தமிழர்களுடைய பாரம்பரிய உணவு வகைகளில் ஒன்று தாங்க கூழ் அதுவும் வெயிலில் மிகவும் குளிர்ச்சியான ஊட்டச்சத்து மிக்க உணவுங்க கேழ்வரகு மாவில் பல சத்துக்கள் அடங்கி இருக்குதுங்க இரும்பு சத்து கால்சியம் அமினோ அமிலம் நியாசின் போன்ற பல சத்துக்கள் இருக்குதுங்க இரும்பு சத்து இரத்த சொகையை விரட்டி அடிக்கோங்க கால்சியம் எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் உறுதி அளிக்கோங்க நொய் ஓரளவு வெந்துருச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா மலர்ந்து வரணும் நொய் அந்தளவுக்கு வேக விடணும் வெந்துருச்சு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷமாக வேகுதுங்க ஓரளவு நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்கிற மாவை சேர்க்கணுங்க வெந்த நொயில் கரைச்சி வச்ச மாவை சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி பிடிக்கக்கூடாதுங்க அதனால் கலரிக்கிட்டே ஊற்றணுங்க மாவை கட்டி பிடிக்காமல் கலரிக்கிட்டே ஊற்றணும் பதம்மா அடுப்பை சிம்மில் வச்சுடணுங்க அந்த நேரத்தில் நல்லா கட்டி பிடிக்கிட்டு பாருங்கள் மாவை ஊற்றிட்டேங்க இப்போ கலரிக்கிட்டே இருக்கிறேன் சிம்மில் வச்சே வேக வைக்கிறேங்க ஃப்ளேம் அதிகமாக வச்சா அடி பிடிச்சிடும் அதனால் சிம்மில் வச்சு வேக விடுறேன் பப்பிள்ஸ்லாம் வருது பாருங்கள் ஓரளவு கலரிக்கிட்டே இருந்தால் அடி பிடிக்காமல் கூழ் பதமாக ரெடி ஆகிடுங்க வெயில் காலத்துக்கு மிகவும் சிறந்த உணவுங்க கூழ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓரளவு நல்லா வெந்துடுச்சுங்க இந்த பதம் வரணுங்க தொட்டால் பிசு பிசுப்பு இருக்கக்கூடாது அதுதான் சரியான பதங்க தண்ணியில் கையை வச்சுட்டு கூழ் மேலே தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிசு பிசுப்பு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா கூழ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தங்க கரெக்டான பதத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சிம்மில் வச்சு வச்சு கிளறி விடுறேங்க அடி பிடிக்கக்கூடாது இல்லைங்களா அதுக்காக கலரிக்கிட்டே இருக்கேன் வெந்துருச்சு இப்போ எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் மாத்திரங்க இந்த கூழை வந்து தயிரில் கலந்து சாப்பிட்ணுங்க தயிர் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தொட்டுக்கிறதுக்கு மாங்காவாக இருக்கலாம் இல்லை கீரை பொரியல் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாங்க நான் மாங்காய் வைக்கிறேன் கூழும் தயிர் வெங்காயம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கரைச்சிக்கிட்டு மாங்காவும் பச்சை மிளகாவும் தொட்டு சாப்பிட்டா அமிழ்தமாக இருக்கோங்க கூழ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
உங்களுக்கு இந்த சேனலை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்துங்க நன்றி வணக்கம்